Yo quiero que todos se tomen de la mano sentadito, levante la mano al cielo. Ay, mándele catarabashama. Ahí donde está, levántale la manita al cielo que se queda al lado. Salama, 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 Salama,
lejanas para darle vida y levantar lo que estaba dormido en ti lo que se pensó que estaba muerto lo que parecía no volver a ser pero que siempre ha sido mío dice Dios A mi tiempo te llevaré a dos lugares Atlanta a llevar una palabra y volverás Y luego a Europa Porque me place hacerlo contigo Te 
tendrás que hablar de lo que viviste en estos últimos cinco años aunque me has dicho que callarás y nunca lo dirás porque el mundo tiene que saber lo que yo hice contigo y cómo yo te saqué a la vida nuevamente aún conociendo mi palabra teniéndome contigo tuviste que enfrentarte al suicidio hace tres años atrás día tras día noche tras noche enfrentarte a la soledad y a los tardos del enemigo cuando te hacían sentir que no le importabas ni siquiera a tu propia familia así ha dicho Jehová saciando mi ser oh, saciando mi ser hay una opción dile aquí Hay una unción. Hay una noviembre dos y tres minutos de la tarde en mi reloj dos y tres minutos de la tarde en mi reloj cuando lleguemos al salvador en la ciudad de Cesorí el segundo día de la actividad habrá una mujer que embarazada embarazada Va a llevar 16 días sin sentir que el niño se le mueve. Porque el niño está muerto desde ya. Y ese día, Dios le va a revivir el niño en el vientre.
Lekaisha upanakai. Y será la señal de que Dios resucita a los que estaban muertos en esta, en esta casa. Ali pranenda leya kabashama. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Pero vamos a ver si hay hombre de Dios genuino todavía que Dios le habla. Una cosa es un don, otra cosa es Jehová de los ejércitos. Nos vamos a encontrar un hombre con un pulmón perforado. Van a ver milagro en el Salvador como hacía años no se veía. Dios mío, ¿qué es esto? El pulmón derecho perforado. Y veo que un ángel le va a entrar el dedo al hombre en el pulmón. Y se lo va a poner nuevo. Vamos a ver si soy varón de Dios o no en este altar. En uno de, los, de mis servicios en mi ausencia. Se te va a manifestar una persona endemoniada en gran manera aquí en la iglesia. No coja lucha. Le va a decir, vete en el nombre de Jesús y ya. Dios mío, yo veo una gloria terrible y siento la unción fuerte. Yo a usted no le conozco, pero tengo que decirle esto de parte de Dios. El espíritu de depresión y de confusión que te está persiguiendo. Solo vas a ser libre de eso, dice Dios. Si me entrega el problema a mí. Dice Dios. Y esa cadena de una maldición de estancamiento financiero. Que vienes atravesando por muchos años. Dice el Señor, entrégalo en mis manos. No sigas luchando en mi contra porque tengo propósito contigo. Has estado atravesando por una depresión interna solo en silencio, Kabukatabakayama. Llevas un año y seis meses batallando en tu mente. Han llegado pensamientos erróneos a punto aún de poner en riesgo tu propia vida. Y Dios te da una oportunidad, hombre, hoy para restaurarte y cambiarlo todo. Así ha dicho Jehová. Y tengo para decirte que Jesucristo te ama. Mi espíritu Ay, se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. No, 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 no. Mi vida nunca más será igual. Ricardo, pregúntale si quiere a Cristo ahí mismo y ora por él. Espíritu en mi alma 
Levanta la mano al cielo, iglesia. nunca más será igual mi espíritu mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu espíritu santo Comienza a sonreír, ¿por qué? Hágalo, ría, sonría. Así le va a tocar sonreír en los próximos días. Veo que se desata una guerra terrible en Brentwood. Van a mencionar su nombre aún, pero Dios va a permitir eso para desatar a su hijo Oscar. Eso va a ser un corredero feo. Pero dice Dios, no vas a llorar, vas a reír. Porque es lo que voy a usar para desatarlo de esa cadena. Sobre mi vida. Si soy varón de Dios, tomen nota. Eso va a ser tan fuerte que hasta van a ofrecer golpes. Le cucupaya no cucupaya, que usted caiga uno. Hay
recibir cartas y para visitar la cárcel. Dice Dios, yo lo voy a meter a él en una prisión. Y él sabrá que yo soy Dios. Porque no fue a ti que te levantó la mano, fue a mí. Te hablo de esta forma para que entienda que la historia cuando se la comentaste a esa persona no se la hiciste completa. Hoy ha permitido un fraude en su trabajo. Y siendo el inocente yo lo voy a llevar a una cárcel para que él no maldiga mi nombre y tenga que pedirte perdón. Yo no voy a decir como él te lo decía Porque así Dios me dice que te lo decía Fuck you Fuck you fucking God Maldita y maldito Tu Dios Él sabrá ahora si yo soy Jehová Él sabrá que mi nombre es santo Y que ni los cien dioses, ni los budas de su familia Tienen más poder que yo, Jehová, Dios de los ejércitos Nadie maldice mi nombre, dice Dios ¿Acaso crees tú que yo no vi la blusa roja rota? ¿Acaso crees tú que yo no vi cómo él te tomaba? Y yo te doy la carta de libertad, dice Jehová. No temas, yo estaré contigo. Así ha dicho el Señor. Mi 
Jesucristo, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte.